నెంబర్ ఫైవ్ ఎర్త్ హాలోగా ఉంటుందా భూమి ఒక సాలిడ్ స్పీర్ అని మనం అనుకుంటుంటాము భూమి లోపల క్రస్ట్ మ్యాంటిల్ ఔటర్ కోర్ ఇన్నర్ కోర్ అనే లేయర్స్ ఉంటాయని మనం జియాలజీ క్లాస్ లో చదువుకున్నాం కూడా ప్రస్తుతానికి మీరు చదువుకున్నవన్నీ మర్చిపోండి ఎందుకంటే కొంతమంది కాన్స్పిరసీ థీరిస్ట్లు ఎర్త్ సాలిడ్ స్పేర్ కాదని హాలోగా ఉంటుందని అంటున్నారు భూమి లోపల మట్టి ఉండదని అది మొత్తం ఎంటీగా ఉంటుందని ఆ ఎంటీ ప్లేస్ లోకి వెళ్లాలంటే నార్త్ పోల్ అండ్ సౌత్ పోల్ దగ్గర టూ గేట్స్ ఉంటాయని వాటి లోపల గుండా వెళ్తే భూమి లోపల ఏముందో చూడవచ్చని వాళ్ళు చెప్తారు కొంతమంది అయితే అక్కడ దేవుళ్ళు నివసిస్తున్నారని చెప్తారు భూమి లోపల మనలాగే ఇంకొక ప్రపంచం ఉంటుందని ఇక్కడ చనిపోయిన వాళ్ళందరూ మళ్లీ ఆ ప్రపంచంలో జన్మిస్తారని ఇక్కడ పాపాలు చేసిన వాళ్ళు ఆ ప్రపంచంలో కష్టాలు అనుభవిస్తారని ఇక్కడ మంచి పనులు చేసిన వాళ్ళు అక్కడ సుఖంగా జీవిస్తారని ఇంకొంతమంది చెప్తారు ఈవెన్ మన హిందూ మైథాలజీలో కూడా పాతాల లోకం గురించి మెన్షన్ చేసి ఉంది హిందూ మైథాలజీ ప్రకారం ఈ విశ్వంలో మూడు ప్రపంచాలు ఉంటాయని ఉంది అవి భూమి స్వర్గం పాతాళం పాతాళంలో ఏడు లోకాలు ఉంటాయని వాటిలో చివరిది నాగలోకం అని అక్కడ నాగదేవతలు నివసిస్తారని విష్ణు పురాణంలో ఉంది సో ఎర్త్ సాలిడ్ స్పీర్ అని కొంతమంది నమ్ముతారు ఇంకొంతమంది భూమి లోపల ఇంకొక ప్రపంచం ఉందని నమ్ముతారు ఇంకా ఇలాంటి థీరీస్ చాలా ఉన్నాయి అవేంటో తెలుసుకోవాలంటే లెట్స్ బిగిన్ అవర్ ఎపిసోడ్ నెంబర్ ఫోర్ ఒక రోజు మిడిల్ ఈస్ట్ కి చెందిన ఒక అతను అక్కడ జరుగుతున్న సమావేశంలో కూర్చొని తనకు వచ్చిన లెటర్స్ చూస్తున్నాడు ఆ లెటర్స్ లో ఉన్న క్వశ్చన్స్ ని అందరికీ చదివి వినిపిస్తూ వాటికి ఆన్సర్స్ కూడా ఇస్తున్నాడు అయితే ఒక లెటర్ లో విచిత్రమైన క్వశ్చన్ ఉంది అదేంటంటే భూమి గుండ్రంగా తిరుగుతుందా లేదా ఒక ప్లేస్ లో ఫిక్స్ అయి ఉంటుందా ఈ క్వశ్చన్ ని అతను బయటికి చదవగానే దానికి ఆన్సర్ తెలుసుకోవాలనే క్యూరియాసిటీ అందరిలోనూ పెరిగింది ఆన్సర్ చెప్పమని అతన్ని అడిగారు అప్పుడు అతను ఆన్సర్ ఈ విధంగా చెప్పాడు ఈ లెటర్ రాసిన అతను చాలా మంచి ప్రశ్న అడిగాడు నేను మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను అప్పుడు దీనికి ఆన్సర్ ఏంటో మీ అందరికీ అర్థమవుతుంది మీరు దుబాయ్ నుండి చైనాకి ఫ్లైట్ లో వెళ్ళండి మళ్లీ చైనాలో ఫ్లైట్ ఎక్కండి ఏరోప్లేన్ టేక్ ఆఫ్ అయ్యిందనుకుందాం ఏరోప్లేన్ కొంత హైట్ కి వెళ్లాక దాన్ని ముందుకు పోనివ్వకుండా ఆ ఎత్తులో అలాగే ఫిక్స్డ్ గా గాలిలో ఉంచుదాం కాసేపు వెయిట్ చేద్దాము మళ్లీ అక్కడే కింద ఫ్లైట్ ని ల్యాండ్ చేద్దాము భూమి గుండ్రంగా తిరుగుతుందని మీరు అనుకుంటున్నారు కాబట్టి అప్పుడు ఫ్లైట్ కిందకి దుబాయ్ సిటీ రావాలి కానీ అలా జరగట్లేదు కదా ఏరోప్లేన్ ని కాసేపు గాలిలో ఉంచి ల్యాండ్ చేసినా మళ్లీ అక్కడ చైనానే ఉంటుంది తప్ప దుబాయ్ సిటీ ఉండదు దుబాయ్ సిటీ ఏరోప్లేన్ దగ్గరికి రావట్లేదు మనమే ఏరోప్లేన్ ని దుబాయ్ దగ్గరికి తీసుకు వెళ్లాల్సి వస్తుంది సో భూమి గుండ్రంగా తిరగట్లేదు ఒక ప్లేస్ లోనే ఫిక్స్ అయ్యింది వెస్టర్న్ కంట్రీస్ చెప్పే థీరీస్ ని మీరు నమ్మద్దు వాళ్ళు చెప్పేవన్నీ పచ్చి అబద్ధాలు నేను చెప్పిందే కరెక్ట్ అని లెటర్ లో ఉన్న క్వశ్చన్ కి అతను ఈ విధంగా ఆన్సర్ చెప్పాడు మళ్లీ చెప్తున్నాను ఈ ఆన్సర్ నేను చెప్పింది కాదు అతను చెప్పినది ఈ ఆన్సర్ వినగానే ఆ సమావేశంలో ఉన్న వారందరూ అతను చెప్పింది బ్లైండ్ గా నమ్మేసి తలలు ఊపారు ఇది విన్న మీకు కూడా అతను చెప్పింది కరెక్టే కదా అని అనిపించవచ్చు కానీ అతను చెప్పింది కరెక్ట్ కాదు భూమి ఫిక్స్డ్ ప్లేస్ లో లేదు అది గుండ్రంగా తిరుగుతుంది మీకు నేను ప్రూవ్ చేస్తాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక ట్రైన్ లో వెళ్తున్నారనుకోండి అది గంటకి హండ్రెడ్ కిలోమీటర్ స్పీడ్ తో వెళ్తుంది అనుకుందాము దాని స్పీడ్ తగ్గట్లేదు పెరగట్లేదు కాన్స్టెంట్ స్పీడ్ తో వెళ్తుంది ఇప్పుడు నువ్వు ఏసీ బోగిలో ఉన్నావనుకో సో బయట నుండి వచ్చే సౌండ్ నీకు అస్సలు వినిపించట్లేదు నువ్వు ఒక సీట్ లో కూర్చొని ఉన్నావు అక్కడి నుండి లేచి పక్కకు వచ్చి నార్మల్ గా నడవడానికి ఉండే ప్లేస్ లో నిలబడు ఒక చిన్న బాల్ ని తీసుకుని దాన్ని కింద డ్రాప్ చేయడానికి రెడీగా ఉండు ఇప్పుడు బాల్ ని డ్రాప్ చెయ్యి ట్రైన్ ముందుకు వెళ్తుంది కాబట్టి ఆ బాల్ కింద పడకుండా మన మొహానికి తగలాలి కానీ డ్రాప్ చేయగానే అది స్ట్రైట్ గా కింద పడిద్ది ఇందాక అతను చెప్పిన తీరీలో ఏరోప్లేన్ ని చైనా నుండి టేక్ ఆఫ్ చేసి కాసేపు గాలిలో ఫిక్స్డ్ గా ఉంచి మళ్లీ ల్యాండ్ చేస్తే అక్కడ చైనానే ఉంటుంది తప్ప వేరే ప్లేస్ ఉండట్లేదు అందుకని భూమి తిరగట్లేదు అన్నాడు మరి ఇక్కడ కూడా బాల్ మన మొహానికి తగలకుండా స్ట్రైట్ గా కింద పడింది అంత మాత్రాన ట్రైన్ ముందుకు పోవట్లేదని అర్థమా కాదు ట్రైన్ ముందుకు పోతుంది సో దీనంతటికి కారణం గ్రావిటీ ట్రైన్ తో పాటు ట్రైన్ లో ఉండే ప్రతి వస్తువు అంటే నువ్వు నీతో పాటు ఉన్న సీట్స్ నీ లగేజ్ అన్ని ట్రైన్ ఎంత స్పీడ్ 
ఎదురవుతుందో ఇవన్నీ కూడా ట్రైన్ తో పాటు అదే స్పీడ్ తో కదులుతాయి సో భూమి మీద ఉన్న ప్రతి వస్తువు భూమితో పాటు కదులుతుంది భూమి రొటేట్ అయ్యిందంటే భూమి మీద ఉన్న ఏరోప్లైన్ కూడా రొటేట్ అయ్యిందనే అర్థం ట్రైన్ కాన్స్టెంట్ స్పీడ్ తో వెళ్తున్నప్పుడు అదే ట్రైన్ లో నువ్వు వెళ్లేటప్పుడు నీకు ఏ సౌండ్ వినిపించకపోతే ఆ ట్రైన్ కదులుతున్నట్టు నీకు అనిపించదు అందుకే నేను ఏసీ బోగిని ఎగ్జాంపుల్ గా తీసుకుని చెప్పాను అందుకే భూమి కూడా కదులుతున్నట్టు మనకు అనిపించట్లేదు పైకి వెళ్లే కొద్దీ గ్రావిటీ తగ్గిద్ది కాబట్టే పైన ఉన్న శాటిలైట్స్ భూమి కన్నా ఫాస్ట్ గా లేదా స్లోగా భూమి చుట్టూ తిరుగుతాయి సో ఫైనల్ గా చెప్పేది ఏంటంటే భూమి తిరుగుతుంది ఫిక్స్డ్ గా లేదు సో భూమి కదలకుండా ఉందనేది ఒక రాంగ్ థియరీ నెంబర్ త్రీ ఫ్లాట్ ఎర్త్ థియరీ ఎర్త్ రౌండ్ గా ఉందని మనందరం అనుకుంటాము కానీ కొంతమంది ఎర్త్ ఫ్లాట్ గా ఉందని అనుకుంటారు వాళ్ళు చెప్పే ఫ్లాట్ ఎర్త్ థియరీ ఈ విధంగా ఉంటుంది ఎర్త్ అనేది డిస్క్ షేప్ లో ఉంటుందని ఆ డిస్క్ కి ఎడ్జెస్ లో ఐస్ వాల్స్ ఉంటాయని సముద్రంలో ఉండే నీళ్లు కింద పడకుండా ఆ ఐస్ వాల్స్ రక్షిస్తాయని డిస్క్ రొటేట్ అవుతుందని సూర్యుడు భూమికి దగ్గరగా దూరంగా జరగడం వల్ల మనకి ఋతువులు వస్తాయని సముద్రంలో వచ్చే అలలు సన్ అండ్ మూన్ గ్రావిటేషనల్ పుల్ వల్ల కాదని డిస్క్ షేప్ లో ఉండే ఎర్త్ కాన్స్టెంట్ గా పైకి వెళ్తుండడం వల్ల సముద్రంలో అలలు వస్తున్నాయని గ్రావిటీ అనేది పెద్ద అబద్ధమని డిస్క్ షేప్ లో ఉన్న ఎర్త్ కింద ఒక పెద్ద మ్యాగ్నెట్ ఉంటుందని ఆ మ్యాగ్నెట్ వల్లే మనం నేలకి అతుక్కుని ఉన్నామని ఎర్త్ రౌండ్ గా ఉండే ఫొటోస్ అన్ని అబద్ధమని వాటిని నాసా ఫోటోషాప్ చేసిందని గ్లోబల్ వార్మింగ్ వల్ల ఎప్పుడోకప్పుడు ఐస్ వాల్స్ కరిగిపోయి మనందరం కింద పడిపోతామని ఫ్లాట్ ఎర్త్ థియరీని నమ్మే వాళ్ళు చెప్తారు వీళ్ళు చెప్పేవి చూస్తుంటే మీలో కొంతమందికి ఈ థీరీని ఒకనొక పాయింట్ లో నమ్మాలనిపిస్తుంది కానీ వాళ్ళు చెప్పేవన్నీ రాంగ్ అసలు ఫ్లాట్ ఎర్త్ థియరీ అనేది ఒక పెద్ద తప్పు మనుషులకి స్టోరీస్ అంటే చాలా ఇష్టం ఏదైనా స్టోరీ కాస్త ఇంట్రెస్టింగ్ గా కనపడితే చాలు అది నిజమా కాదా అని తెలుసుకోవాలనే క్యూరియాసిటీ మనలో కలుగుతుంది ఎర్త్ ఫ్లాట్ గా కాదు రౌండ్ గా ఉంటుంది అని చెప్పడానికి నా దగ్గర కొన్ని ప్రూఫ్స్ ఉన్నాయి మీరు సముద్రం ఒడ్డున నుంచుని టెలిస్కోప్ ని యూజ్ చేసి ఏదైనా షిప్ ని చూడండి మీరు కొంచెం గమనిస్తే షిప్ దూరంగా వెళ్లే కొద్దీ దాని బేస్ కొంచెం కొంచెంగా మనకి కనపడకుండా డిసప్పియర్ అవుతుంది షిప్ ఇంకా దూరం వెళ్తే మనకి దాని టాప్ మాత్రమే కనిపిస్తుంది తప్ప బేస్ కనిపించదు అంటే షిప్ మునిగిపోతున్నట్టు కనిపిస్తుంది షిప్ ఇంకా దూరం వెళ్తే అది టోటల్ గా మనకి కనిపించదు ఎందుకంటే ఎర్త్ అనేది కరువు షేప్ లో ఉంటుంది కాబట్టి అదే ఫ్లాట్ గా ఉండుంటే టెలిస్కోప్ లో నుంచి చూసినప్పుడు షిప్ దూరం వెళ్లే కొద్దీ అది ఈక్వల్ ప్రపోర్షన్స్ లో చిన్నగా అవుతూ ఉండడం మనకి కనిపించాలి కానీ అలా జరగట్లేదు సో ఎర్త్ రౌండ్ గా ఉంటుంది సూర్యుడు అందరి ఊర్లలో ఒకేసారి అస్తమించడు ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఒక టైమ్ లో అస్తమిస్తే న్యూఢిల్లీలో ఇంకొక టైమ్ లో అస్తమిస్తాడు అదే ఎర్త్ ఫ్లాట్ గా ఉండుంటే సూర్యుడు అన్ని ప్లేసెస్ లో ఒకేసారి అస్తమించేవాడు సో ఎర్త్ రౌండ్ గా ఉంటుంది మీ ఊర్లో కనిపించే స్టార్స్ అమెరికాలో ఉండి చూస్తే సేమ్ స్టార్స్ కనిపించవు అదే ఎర్త్ ఫ్లాట్ గా ఉండుంటే అందరి ఊర్లలో సేమ్ స్టార్స్ కనిపించాలి సో ఎర్త్ రౌండ్ గా ఉంటుంది సూర్యుడి నుండి వచ్చే వెలుగు చంద్రుడి మీద పడేటప్పుడు ఒక్కొక్కసారి మధ్యలో భూమి అడ్డు వస్తుంది అప్పుడు భూమి షాడో చంద్రుడి మీద పడుతుంది మనం కొంచెం గమనిస్తే ఆ షాడో కర్వ్ షేప్ లో ఉంటుంది అదే ఎర్త్ ఫ్లాట్ గా ఉండుంటే ఆ షాడో కర్వ్ షేప్ లో ఉండకుండా స్ట్రైట్ గా ఉండేది సో ఎర్త్ రౌండ్ గా ఉంటుంది నెంబర్ టూ సద్దం హుస్సేన్ దగ్గర స్టార్గేట్స్ ఉన్నాయని స్టార్గేట్స్ అంటే ఏంటో సింపుల్ గా చెప్తాను ఒక ప్లేస్ లో మాయమై ఇంకొక ప్లేస్ లో ప్రత్యక్షం అవడానికి యూజ్ చేసే డివైజెస్ ని స్టార్గేట్స్ అంటారు సో టెలిపోర్ట్ అవడానికి ఉపయోగించే డివైజెస్ ని స్టార్గేట్స్ అంటారు త్రీ థౌసండ్ బిసి టైమ్ లో అన్నిటికన్నా అడ్వాన్స్డ్ సివిలైజేషన్ మెసపోటమియాలో ఉండేది మెసపోటమియా అంటే ప్రెసెంట్ డే ఇరాక్ అప్పట్లో అక్కడున్న వారిని సుమేరియన్స్ అనేవాళ్ళు ఈ సుమేరియన్స్ అనున్నకి అనే దేవుళ్ళని పూజించేవారు ఇక్కడే ఒక కాంట్రవర్సీ పుట్టింది అనున్నకి దేవుళ్ళు కారని ఏలియన్స్ అని కొంతమంది చెప్తారు ఏలియన్స్ వచ్చి సుమేరియన్స్ కి అడ్వాన్స్ టెక్నాలజీ ఇచ్చారని అందుకే అప్పట్లో వాళ్ళ సివిలైజేషన్ మిగతా వాళ్ళతో పోలిస్తే అడ్వాన్స్డ్ గా ఉండేదని చెప్తారు అలా ఇచ్చిన టెక్నాలజీలో స్టార్గెట్స్ కూడా ఉన్నాయని అంటారు టూ థౌసండ్ త్రీ లో అమెరికా ఇరాక్ ని ఎందుకు ఆక్రమించుకుందంటే ఇరాక్ లో సద్దాం హుస్సేన్ న్యూక్లియర్ వెపన్స్ కెమికల్ వెపన్స్ లాంటి భయంకరమైన వెపన్స్ ని తయారు చేయించాడని అవి ప్రపంచ శాంతికి అడ్డుగా ఉన్నాయని సో ఆ వెపన్స్ ని డిస్ట్రాయ్ చేయడానికి ఇరాక్ ని అమెరికా ఆక్రమించిందని అఫీషియల్ డాక్యుమెంట్స్ లో ఉంది కానీ అనఫీషియల్ గా ఇంకొక థియరీ ఉంది అదేంటంటే సద్దాం హుస్సేన్ దగ్గర స్టార్గెట్స్ 
ఇరాక్ టెర్రరిస్ట్ చేతిలోకి వెళ్లింది ఆ తర్వాత ఏం జరిగిందనేది మనందరికీ తెలుసు నెంబర్ వన్ పిరమిడ్స్ ని ఏలియన్స్ కట్టారా డైనోసర్స్ హెల్ప్ తీసుకుని పిరమిడ్స్ ని మనుషులు కట్టలేదని ఏలియన్స్ కట్టారని కొంతమంది కాన్స్పిరసీ థియరిస్టులు చెప్తారు ఇప్పుడు మనుషులకి ఏనుగులు ఎలా అయితే బొరువులు మోయడానికి సహాయం చేస్తున్నాయో అలాగే అప్పట్లో ఏలియన్స్ కి డైనోసర్స్ సహాయపడేవి పిరమిడ్స్ ని కట్టడం మనుషుల వల్ల అస్సలు కాదని వాటిని ఖచ్చితంగా డైనోసర్స్ సహాయంతో ఏలియన్స్ ఏ కట్టుంటారని చెప్తారు యుద్ధ సమయాల్లో డైనోసర్స్ ని ఏలియన్స్ యూజ్ చేసేవాళ్ళని స్టోన్ హింజ్ ని కట్టింది కూడా డైనోసర్స్ ఏనని అవి కట్టడం అయిపోయాక ఏలియన్స్ స్పేస్ లోకి వెళ్లి వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న టెక్నాలజీతో యాస్ట్రాయిడ్ ని భూమి మీదకు పడేటట్టు చేశారని అందువల్లే డైనోసర్స్ అంతరించిపోయాయని చెప్తారు కానీ ఇది ఒక రెడిక్లస్ థీరీ ఏలియన్స్ ఏంటి డైనోసర్స్ తో పిరమిడ్స్ ని కట్టించడం ఏంటి ఈ థీరీ మాత్రం కొంచెం కామెడీగా ఉంది సో ఫ్రెండ్స్ ఇవే కొన్ని ఫేమస్ కాంట్రవర్షియల్ సైన్స్ థీరీస్ వీటిలో కొన్ని థీరీస్ రాంగ్ అని ప్రూవ్ చేశాను కొన్ని థీరీస్ మాత్రం అవి కరెక్ట్ ఆర్ రాంగ్ అనేది ఎవరికి తెలియదు నా ఎక్స్ప్లెనేషన్ నచ్చితే వీడియోని లైక్ చేసి షేర్ చేయండి ఇలాంటి ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ కోసం ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి డబ్బులు సంపాదించాలని ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నవాళ్ళు కింద డిస్క్రిప్షన్ లో ఇచ్చిన యాప్ ని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి ఆ యాప్ తో రోజుకి వెయ్యి రూపాయల వరకు ఎర్న్ చేయొచ్చు ఫర్ మోర్ అప్డేట్స్ ఫాలో మీ అన్ ఇన్స్టాగ్రామ్ అండ్ లైక్ మై ఫేస్బుక్ పేజ్ వీడియో పెట్టగానే నోటిఫికేషన్ రావాలంటే కింద ఉన్న బెల్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేయండి థ్యాంక్ యూ